Salut à tous, fini la galère pour trouver des appâts pour la pêche au casier. Les conserver avec plus ou moins de bonheur. Si vous ne voulez pas dormir dans la voiture avec vos appâts, voici notre solution ultime. Nous avons récemment trouvé pour vous des appâts pour casier. Ils sont disponibles en permanence chez vous, sans aucune préparation au préalable. Vous pourrez ainsi vous rendre à la pêche, quand vous le souhaitez, sans avoir à chercher du poisson pour vos casiers. Avec ces nouveaux appâts, vous pourrez aussi pêcher des crevettes, des homards, crabes, mais aussi poules. Vous l'avez compris, les avantages sont nombreux. D'abord, c'est facile à stocker et à manipuler. Ça se présente sous forme de plaques de 2 kg, divisées en 28 carrés. Il n'y a pas de date de péremption et il n'est pas nécessaire de les congeler. Bien que vous pouvez le faire, mais il faudra utiliser à la décongélation immédiatement le produit. C'est plus économique. Il dure plus longtemps dans l'eau en se désagrégeant plus lentement. Les appâts habituels perdent de leur efficacité en se dégradant en quelques heures dans l'eau. Ce produit est aussi réutilisable s'il n'a pas été consommé entièrement. Pour la conservation, cela se fait au frais à une température de 20 degrés maximum. Il ne faudra pas dépasser ponctuellement les 25 degrés sous perte de perdre le produit qui moisira alors. Bah oui, ça fond pas, c'est pas du chocolat et ça se mange pas. L'utilisation est très simple. On détache des carrés de 6 cm de côté avant de les placer dans le casier. Pour cela, vous avez deux solutions. Premièrement, une petite boîte en plastique comme celle-ci, sur laquelle j'ai pratiqué des ouvertures pour une dispersion plus lente du produit. Ou bien, une poche à fine maille, genre filet à crevette ou plus petit, que l'on pourra ensuite refermer avant de le placer dans le casier. En fonction du courant, à l'endroit pêché, on mettra un ou deux carrés dans le casier pour une journée. S'il y a peu de courant, un carré suffit pour 24 heures. Chaque carré pèse environ 70 grammes. Que pensez-vous des possibilités de cette nouveauté Donnez-moi votre avis dans les commentaires sous la vidéo. En petit bonus, comme je vous l'avais dit précédemment, le poulpe a envahi notre région l'an dernier. Je profite de l'occasion pour vous présenter en même temps un casier adapté pour la pêche aux poulpes. Compact et pratique, il complète notre panoplie avec les appâts. Il est en acier galvanisé et donc déjà lesté. Il nous reste à essayer notre produit dans différents types de casiers. Nous ne manquerons pas d'y revenir dans une prochaine vidéo. Une petite suggestion pour les créateurs. Pourquoi ne fabriqueriez-vous pas des appâts pour la pêche aux poissons Comme la dorade par exemple. En plaçant la pâte dans un amorçoir, comme celui dont je vous avais parlé précédemment, ça pourrait rendre service à beaucoup de monde. Même pour la pêche aux éperlants. Et autres poissons, ça devrait être possible. Elle est beaucoup pratiquée dans la région et sur la façade atlantique. Avec de grands filets comme ceci. Qu'en pensez-vous Mettez-le moi en commentaire ici sous la vidéo. Je vous mets ici sous la vidéo un lien pour trouver ces appâts à crustacés et ce type de casier à poulpe très pratique. Je sais que vous l'attendez notre jeu concours, voici donc les lots que je vous propose cette fois-ci. Tout d'abord, des leurs souples jerk de chez Storm. Vert. Ensuite, deux bobines suffixes pour un total de 200 mètres. Puis un jerk minot de chez Savage. 14 grammes ensuite un pins mino de chez yozuri et encore un excellent euh, un excellent leurre et pour terminer un speed pro de chez williamson taille 130 mm avec un coloris un peu flashy pour jouer, il faut s'abonner ou être abonné à la chaîne. Vous avez jusqu'au 8 mai 2022 midi pour participer en laissant un commentaire sous la vidéo YouTube. J'effectuerai le tirage au sort dans la prochaine vidéo. 
Merci de nous avoir regardé. Pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton à la fin de la vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde